el Gobierno de la República, para el presupuesto 2019, pidió 500 millones de pesos menos para vacunas. El Grupo Parlamentario del PAN solicitó que al menos se le dieran 300 millones de pesos más y fue negado por Hacienda. El segundo fue que además de tener una cantidad inferior para la compra de vacunas, hubo un recorte, un primer recorte en el sector salud y más de 180 millones de pesos se iban dedicados a medicamentos. El tercer indicador muy triste es que en unos pocos días más inicia la tercera semana nacional de vacunación y no hay vacuna para proteger a nuestros niños del sarampión. Esta historia ya la conocemos, ocurrió en Venezuela. En 2006, en 2016 apenas se había decretado por la Organización Mundial de la Salud que ya había desaparecido el sarampión en México y en todas las Américas, cuando en Venezuela, por la crisis que conocemos, inició el primer brote. Este brote que para abril ya había en algunos estados y en algunas naciones de América Latina. Hoy ya lo tenemos en México. No se tiene la cobertura de vacunación necesaria y lo más triste es que no hay vacunas. Asumiendo el tema de la corrupción, asumiendo que razones sin razones de sus dichos, lo que hoy tenemos es que no hay con qué vacunar a nuestros niños. Entonces queremos decirle a la población que por favor, si usted tiene IMSS o ISTE, ellos dicen que tienen vacunas, pues vea la cartilla de vacunación y vaya a vacunar a sus niños, no se pueden quedar sus niños con sarampión, porque una cosa es cierta, el sarampión puede matar a sus hijos y no hay que permitirlo. Con la salud no, Andrés Manuel López Obrador, pero la salud no espera, son los mexicanos que acuden a su centro de atención los que están pagando el precio, la omisión está cobrando vidas que pudieron salvarse. Cierre. Exigimos a la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios que haga lo que le corresponde para atender esta emergencia y atienda a la emisión de los registros sanitarios de permisos de importación. Exigimos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud a reconocer que existe una emergencia hoy y que deben atender el esquema de vacunación. A la población, insisto, los invito a que revisen las cartillas de vacunación de su gente. Les invitamos a que los lleven a vacunar. Si es cierto que lo que dice el IMSS, que tiene mucha vacuna y que tiene lista mucha vacuna, pues aquí los a vacunar y sino que también estos directivos reconozcan que también tienen insuficiencia de vacunas. La ineficacia y la ineptitud de funcionarios públicos cuestan vidas en México. Esa ineficacia y esa ineptitud es corrupción que está costando muchísimos riesgos y se puede traducir en el costo de vidas de nuestras niñas y niños y adultos mayores. Por ello es importantísimo el llamado al gobierno federal que formula el diputado Héctor Jaime a fin de que se aboquen a garantizar el suministro de medicinas y de vacunas en México. Yo quisiera nada más puntualizar esto, es urgente la atención a la salud de los mexicanos. Los trámites no pueden esperar. En la vida en riesgo no espera a que resuelvan ellos si hay corrupción o no hay corrupción. Hay que atender los riesgos de la salud y hay que atenderlos hoy. No hay tiempo. Esto es urgente. México eh, ha sido uno de los países que ha sido reconocido justamente por una política pública de vacunación que ha sido muy exitosa. Hoy eso está en riesgo y bueno, eh, es muy lamentable la incapacidad que tiene hoy el gobierno federal para brindar un servicio básico a la población, sobre todo a la población más indefensas como son nuestros niños y niñas. Y eh, reconocemos que se quiera hacer un combate contra la corrupción, pero por ningún motivo por encima de los derechos básicos y por encima de los servicios básicos que se tiene que brindar por parte del Estado a la población. Este gobierno deberá tener la capacidad para, por un lado, combatir la corrupción que dice que hay, pero nunca eh, descuidar un, eh, la labor básica eh, que tiene el gobierno mexicano de brindar salud, porque es un derecho básico de todas y de todos, y en ese sentido eh, eh, hacemos un exhorto, eh, un fuerte exhorto y un extrañamiento para que a la brevedad, eh, como dijo el doctor Héctor Jaime, se reconozca esta emergencia sanitaria y se tomen las medidas pertinentes. Pedirle a todas las madres y padres de familia que nos ven en sus hogares, 
que estén muy atentos de lo que está sucediendo en nuestro país, porque este tema de las vacunas solamente es un atentado más de lo que han venido sufriendo nuestras niñas y niños de México. Hoy parece aparecer nuevamente una acción en la que el gobierno federal no solamente deja de lado, sino pasa por encima de nuestras niñas y niños que por supuesto que tienen derecho. Y creo que el llamado es muy claro y lo hizo un pequeño hace dos semanas al señor presidente de la República, no me quiero morir, ayúdeme. De ese tamaño es la urgencia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y por eso yo me permito hacer un llamado a todos los ciudadanos a que estén muy pendientes de sus autoridades, que no nos dejen solos a sus diputados en todos los distritos de este país, porque también creo que todos los ciudadanos son capaces de ver lo que está sucediendo aquí en San Lázaro. Los diputados de oposición no están viniendo justamente a traer las voces de los ciudadanos de México. Por favor, ciudadanos, acérquense a sus diputados y díganle lo que allá afuera se necesita, no la conveniencia de su partido que aquí impera. Díganle a sus diputados que necesitamos salud, que se necesita empleo, que las cosas en seguridad no van bien. Necesitamos que los niños que asistan a las escuelas de todo México acudan y tengan su cartilla de vacunación al día. Sabemos que esta herramienta es fundamental para que en las instituciones puedan tener esos espacios libres de contagios, de epidemias, de circunstancias que por errores administrativos y en este caso por una falta de decisión del gobierno de la república están carentes las vacunas que son indispensables para el desarrollo integral de los niños. Como abuela, como madre, como diputada, exijo al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, que acabe de distribuir en cada uno de los estados, tanto las vacunas como todos los medicamentos que hacen falta para atender la salud de los mexicanos. Todos todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero en este caso necesitamos exigirle que piensen en los niños que son el presente y el futuro de México. No podemos decir que hay otros intereses, el interés superior de la niñez. Una cartilla de vacunación lleva una secuencia lógica para nuestras niñas y niños, así como los tratamientos de cáncer. Escuchamos lo que nuestros padres de familia Padres de niños con cáncer vinieron, expusieron y a veces quedó hasta ahí. Yo les pido a ustedes que den seguimiento a lo que está pasando. En alguna también rueda de prensa comenté que yo soy madre de un hijo que falleció de cáncer. En un tratamiento de cáncer tiene que ir todos los medicamentos juntos para su tratamiento. No se vale decir que este no es necesario que pueden esperar. Asimismo, como las vacunas no pueden esperar. Yo exhorto al presidente, de verdad, clara y fuerte, no se equivoque, señor presidente, la oposición no está moralmente derrotada. La oposición estamos moralmente comprometidos con nuestros niñas, niños y ciudadanos. Y reitero y repito, sean ustedes los que vayan a los centros de salud, a, las, a, los centro, a los seguros y vean y constaten, hablen con los padres de familia, acérquense a ellos. Su servidora, cuando regreso a mi distrito, he pasado a diferentes eh, institutos de salud y de verdad el llanto de las madres me taladra el alma, el corazón de escuchar que no llega el medicamento. Soy testigo de sus voces que sus hijos están muriendo. Es evidente que esta, esta incapacidad de gerencia está dada, nos están comprando este tipo de productos, porque no conocen del tema y parecía ser que estamos aprendiendo nuevo, que vayan a aprender a su casa y que si falta vacunas o falta un medicamento para el cáncer y dijo que, que puede esperar, pues que lo espere él, pero que no diga a los niños de México que tienen que esperarse y más cuando ahí está el dinero. En el caso del cáncer de los niños, Está garantizado desde la iniciativa que presentó aquí Vicente Fox por el Sistema de Protección Social de Salud, el dinero para cada caso está asegurado. Entonces, ¿por qué no hay? 
¿Por qué están recortando el personal en los hospitales de alta especialidad, en los institutos nacionales? Esta avaricia de tener un tipo de programas y no los programas de salud. Las familias son las que nos importan y el PAN estará luchando porque su familia esté protegida.